హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి చెప్పాలి అదే బినోమో ఇది మనకు ప్లే స్టోర్ అండ్ యాపిల్ స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ యాసెట్స్ మీద ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ యాపిల్ గూగుల్ బిట్కాయిన్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ ఈవెన్ కరెన్సీ పేర్స్ లైక్ యుఎస్డి అండ్ యూరోస్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ మనకు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు అనమాట ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మన యాసెట్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుందా డిక్రీస్ అవుతుందా ముందే ఫోర్కాస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి సెవెన్ హండ్రెడ్ మీద యాసెట్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుందా డిక్రీస్ అవుతుందా చూస్తున్నాను ఎస్ ఫోర్ క్యాస్ట్ కరెక్ట్ అనమాట ఇది మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కానీ పేటిఎం లో కానీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మినిమం డిపాజిట్ అమౌంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట మీరు కనుక నా ప్రోమో కోడ్ యూస్ చేశారు అనుకోండి మీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిపాజిట్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ గెట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్ యువర్ డెమో అకౌంట్ ప్రాక్టీస్ ట్రేడింగ్ టు లర్న్ న్యూ స్ట్రాటజీ ట్రేడ్ వైస్లీ యువర్ క్యాపిటల్ మైట్ బి అట్ రిస్క్ సో ఫ్రెండ్స్ గో డౌన్లోడ్ బినోమో యాప్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఐ ఎమ్ బినోమిస్ట్ ఆర్ యూ Hello guys, this is Sai. Welcome to our agency. Hello. Hello. If you don't want to go to India, you don't want to go to India. But if you don't want to go to India, you have to get a passport and visa. Do you know passport? Do you know passport? Do you know Hindu? Security! Do you want to go to India? Ah! So, you don't want to go to India. 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 Do you have any visa? క్రెడిట్ కార్డే కదా తెలుసులే గాడ్ వీసా అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ కాదండి వీసా అంటే మనం వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు మనకిచ్చే పర్మిషన్ అనమాట సో మీకు పాస్పోర్ట్ నుంచి వీసా వరకు గైడ్ చేయడానికి మాలాంటి ఏజెన్సీ ఉంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యాక లాస్ట్ లో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం వీసా ఇంటర్వ్యూ అని ఉంటుంది అది పేరుకి ఇంటర్వ్యూ అయినా ఇంటరాగేషన్ కి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారన్న దాన్ని బట్టే మీరు బయట కంట్రీకి వెళ్ళచ్చా లేదా అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది అయ్యో ఇప్పుడు ఎలా భయపడకండి అక్కడికే వస్తున్నా చిన్నప్పుడు మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కి ముందు మాక్ టెస్ట్ ఉన్నట్టు మీకు మెయిన్ వీసా ఇంటర్వ్యూ అయ్యే ముందే మా ఏజెన్సీ మా సైడ్ నుంచి మీకు ఒక మాక్ వీసా ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తుంది మీరు గనక ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే అతన్ని ఒప్పించగలితే మీరు ఖచ్చితంగా ఫారెన్ కి వెళ్ళగలరు మరి ఇంతకీ ఆ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసేది ఎవరు ఎవరు మాకేం తెలుసు రవితేజ నన్ని మాలా కానీ నేను మీకు రవితేజ గురించి ఒక చిన్న విశేషం చెప్పాలి అతనికి కాస్త దేశభక్తి ఎక్కువ హలో సో కిరణ్ గంగు ఎస్ యుఎస్ లో ఎందుకు సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు ఇట్స్ మై డ్రీమ్ సార్ ఏరా నువ్వు ఇంకా అమెరికాకే వెళ్ళలేదు ఎందుకు ఆ ఫేక్ యాక్సెంట్ ఇన్నే యాక్సెంట్ లో మాట్లాడచ్చు కదా సారీ సార్ యుఎస్ కి వెళ్ళబోతున్న ఎగ్జైట్మెంట్ లో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి అమెరికన్ సిరీస్లు మూవీలు చూసేసరికి ఆ ప్రభావమే సార్ ఇది ఆ సర్లే నీకు యుఎస్ వెళ్ళాలని ఆలోచన ఎప్పుడు వచ్చింది చిన్నప్పుడు పడమత సంజయ్ రాయ్ అని సినిమా అనుకుంటా సార్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఆ తర్వాత మై నేమ్ ఇస్ కాను న్యూయార్క్ పరదేశి ఇలా సినిమాలని చూసేసరికి ఏ రోజుకైనా నేను కూడా అమెరికా వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయిపోయింది సార్ అబ్బో చూసేవేమో ఇండియన్ సినిమాలు కోరిక మాత్రం ఇండియా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని కర్మరా సర్లే నిన్ను చూస్తుంటే సినిమాలు బాగా ఎక్కువ చూస్తున్నట్టున్నావు ఎలాట్ సార్ నేను ప్రతి వారం ఏదో ఒక సినిమాకు వెళ్తాను సార్ సినిమా చూడమే కాదు సార్ ఫ్యాన్స్ మధ్యన కూర్చొని ఆ గోల్లో కేకలు అబ్బా ఆ కిక్కే వేరు సార్ యుఎస్ లో తెలుగు సినిమాకి టికెట్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా తొమ్మిది డాలర్లు తొమ్మిది డాలర్లు అంటే ఎంతో తెలుసా సుమారు మన కరెన్సీలో ఆరు నుంచి ఏడు వందల రూపాయలు అదేంటి మన హైదరాబాద్ లో అదే రేట్ కి బెనిఫిట్ షో టికెట్ వస్తుంది కదా సార్ ఇక్కడ రేట్ కి బెనిఫిట్ షో టికెట్ వస్తుందేమో కానీ అక్కడ లాస్ట్ షో పైగా ఇక్కడ ఉన్నంత హంగామా అక్కడ ఉండదు అంటే అది సినిమాల్లో యుఎస్ ని చూసి యుఎస్ వెళ్ళాలనుకున్న నీకు యుఎస్ వెళ్ళాక సినిమాలు లేకుండా ఉండగలవా ఆలోచించుకో అది నిజమే అనుకోండి అక్కడ హాలీవుడ్ దగ్గరేమో కానీ టాలీవుడ్ కి చాలా దూరం అయిపోతావు కరెక్టే సార్ తొందరపడి యుఎస్ లో సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నా 
ఇప్పుడు ఓన్లీ టూరిస్ట్ వేసాక అప్లై చేసుకుంటా మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తా అది పరదేశీ చూసి యుఎస్ వెళ్ళాలనుకున్నావు స్వదేశ్ చూసి షారుక్ ఖాన్ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చేసినట్టు తిరిగి వచ్చారు కదా ఫస్ట్ ఇండియా మీద తీసిన సినిమాలన్నీ చూడు సరేనా సరే సార్ వెళ్ళు నెక్స్ట్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ వంశీ పిన్నిక ఓ ఏం పీకావని ఏమన్నా ఏంది నేను అన్న ఒక్క బీప్కే నువ్వు ఇంత రియాక్ట్ అయినావు అంటే అది కూడా ఇండియాలో ఉంటు రేపు నువ్వు వెళ్ళబోయే కంట్రీలో మనల్ని ఇలాగే డిస్క్రిమినేట్ చేస్తే అప్పుడేం చేస్తావు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు ఇండియాలో ఉన్నంత వరకు బయట కంట్రీస్ అన్ని సినిమాల్లో ఫోటోల్లో చూస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ దానికి ఇంకో సైడ్ ఉంది అది ఇక్కడి నుంచి కనపడదు మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళామనుకో మనని యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నా కొంతమందికి మాత్రం మనం అంటే చాలా చిన్న చూపు ఉంటుంది పాపం మన వాళ్ళు ఎన్నెన్ని కంట్రీస్ లో ఎంత డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నారో తెలుసా అవునా నువ్వేమో అక్కడికి వెళ్ళి పని చేస్తానంటావు ఎందుకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని అమ్మ నాన్న కూడా గర్వంగా చెప్పుకుంటారని ఇక్కడ పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేస్తే నీకు చిన్న చూపు అదే నువ్వు అక్కడ పనిచేస్తే ప్రౌడ్నెస్ రే నువ్వు ఇక్కడ పనిచేస్తే ఒక ఇరవై వేల తక్కువ సంపాదించచ్చు కానీ రాజులో బతకచ్చు అక్కడెక్కడో ఉండి మన వాళ్ళకి దూరంగా ఉండి రకరకాల ఇబ్బందులు పడి ఒక ముప్పై వేలు ఎక్కువ సంపాదించావు అనుకో ఏం లాభం చెప్పు నిజమే అండి ఒక చెప్త చూడు పక్కింట్లో పనిచేస్తే పనోడు అంటారు అదే మన ఇంట్లో చేస్తే మనోడు అంటారు కరెక్టే సార్ వెళ్తా సారీ సారీ ఉండిపోతా వెళ్ళు నెక్స్ట్ అబ్బో టూరిస్ట్ వీసా మే నో ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ విజిట్ కమ్ ఆన్ ఇట్స్ ఎ టూరిస్ట్ వీసా ఆఫ్ కోర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ యాజ్ అ టూరిస్ట్ టూరిస్ట్ చూస్తుంటే మీరు ట్రావెల్ ఫ్రీక్ లో ఉన్నారు ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్ గ్రేట్ ఇదేమో మీ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ మీ 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ లైఫ్ లో ఇండియాలో ఏమేం ప్లేసెస్ చూశారు కమ్ ఆన్ అసలు ఇండియాలో చూడటానికి ఏముంది అదే తాజ్మహల్ అదే చార్మినార్ అందుకే కదా బయటకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇండియాలో చూడ్డానికి ఏమున్నాయా ఉత్తరాఖండ్ లో మున్సియారి అనే విలేజ్ ఉంది తెలుసా సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఆల్టిట్యూడ్ లో ఉన్న ఈ లొకేషన్ పొద్దున్న లేచూస్తే మన కళ్ళ ముందే హిమాలయస్ ఉంటాయి తెలుసా నార్త్ ఈస్ట్ లో చిరపుంజి గురించి విన్నావా ఇట్ ఈస్ ద వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ది ఎర్త్ కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వానలు పడుతూ ఉంటాయి సరే పోని గోవాలో ఎన్ని బీచ్లు ఉన్నాయో తెలుసా ఉంటాయిలే సార్ ఒక ఒకటి రెండు ఒకటి రెండా సుమారు డెబ్బై బీచ్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ మన ఇండియాలో ఏముందో చూడరు కానీ బయటికి మాత్రం వెళ్తారు ట్రావెల్ ఫ్రీక్ అంటారు అసలు ట్రెక్కింగ్ కి హిల్ స్టేషన్స్ నుంచి ఇక్కడ చిల్లవడానికి బీచెస్ వరకు ఇండియాలో లేనివి ఏమున్నాయి చెప్పండి కానీ మీరు వినరు రాజస్థాన్ వదిలేసి దుబాయ్లో డెజర్ట్ సఫారీకి వెళ్తారు ఇక్కడ బీచెస్ వదిలేసి మాల్దీవ్స్ వెళ్తారు అక్కడ కంట్రీస్ కి వీజాలకు పెట్టే ఖర్చు ఇక్కడ ఇండియా మొత్తం ట్రిప్ ఇచ్చి తెలుసా సుమారు ప్రతి ఇయరు ఇండియాని చూడడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మిలియన్ పీపుల్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు తెలుసా కానీ ఇండియాలో ఉంటున్న మనం మాత్రం దేశాన్ని వదిలేసి ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళొస్తూ ఉంటాం మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ ఫస్ట్ నేను ఆల్ ఇండియా టూర్ వేస్తాను మొత్తం ఇండియా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు బయటికి వెళ్తాను కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మన ఇండియా మొత్తం కవర్ చేయడానికి ఒక జీవిత కాలం సరిపోదు హ్యావ్ ఫన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓ యూకే కి వెళ్తున్నావు అనమాట ఎడ్యుకేషనల్ వీజానా అవును సార్ ఎందుకు ఇండియాలో చదువుకోవచ్చు కదా ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఉండడమే గ్రేట్ నేను హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా సార్ ఇండియాలోనే ఉంటే లో స్టడీస్ అవుతుంది కదా ఇండియాలో స్కూలింగ్ హై స్కూలింగ్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ టాప్ అయిన నువ్వే ఇంత కష్టపడి చదివి ఎక్కడో సీట్ సంపాదించి హైయర్ స్టడీస్ అంటూ వెళ్ళిపోతావా సార్ నేను ఈ కంట్రీ మీద ఇష్టంతో ఏం చదవలే వేరే గతి లేక చదవాల్సి వచ్చింది సరే అక్కడ చదువుకునే దానికి ఖర్చు చాలా ఎక్కువ కదా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ఎక్కువ ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎడ్యుకేషనల్ లోన్ తీసుకున్నా సార్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎడ్యుకేషన్ లోనా ఇండియాలో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కి ఏమేమి చేయొచ్చు తెలుసా అబ్బాయి ఏంటి సార్ మీరు మాట్లాడితే ఇండియా 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 అంటారు జస్ట్ బికాజ్ నేను ఇక్కడ పుట్టాను కాబట్టి దేశభక్తి వచ్చేస్తుందా 
నేను ఎక్కడ చదువుకోవాలని డెసిజన్ అనుకోండి నేను తీసుకోలేనా అయినా మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారా నన్ను ఇండియాలోనే ఉంచేయాలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారా సారీ ఎంతైనా అది నీ చాయిసే యూనివర్సిటీ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఇదిగోండి హలో రవి ఏంటి నువ్వు నిన్న నీ దగ్గరికి అంతమందిని మాక్ ఇంటర్వ్యూకి పంపిస్తే అందులో ఒకటే ఫైనల్ అయ్యాడు మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ప్లాన్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు ఇలా అయితే మన ఏజెన్సీకి డబ్బులు ఎలా వచ్చేది సార్ మీరు మీ ఏజెన్సీకి వచ్చే మనీ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మన అకాడమీకి వచ్చే లాస్ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అక్కడెక్కడో టూర్స్ వేసే బదులు మన ఇండియాలోనే వేస్తే ఎకానమీ మనదే కదా సార్ పెరిగేది అక్కడెక్కడికో వెళ్ళి ఇంకా చదువుకునే బదులు మన దగ్గరే ఉండి పని చేసుకుంటే మనమే కదా సార్ డెవలప్ అయ్యేది ఇక్కడ టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ లో పని చేయకుండా యుఎస్ వెళ్ళిపోతారు కానీ మన ఇండియన్స్ మాత్రం హాలీవుడ్ ఎండి క్రెడిట్స్ లో మన ఇండియన్ పేర్లు చూసి మురిసిపోతూ ఉంటారు మన వాళ్ళందరూ మన ఇండియాలో పుట్టి పెరిగి చదువుకొని అక్కడెక్కడో పని చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నారు సార్ అందుకే కదా సార్ మన దేశ వాళ్ళు ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి మనం తప్ప సార్ మన కోహినూరు వజ్రాన్ని లాక్కెళ్ళిపోతూనే మనం ఇన్నిసార్లు చెప్పుకుంటున్నాం అలాంటిది కోహినూరు వజ్రాల లాంటి ఇండియన్స్ లాక్కెళ్ళిపోతుంటే మనం ఊరుకుంటామా సార్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే రవి మన వాళ్ళందరూ మన దగ్గరే ఉండాలి సార్ అప్పుడే మనం బాగుపడతాం సరే కానీ మన నిన్న అంతమందిని కన్విన్స్ చేసావు ఆ ఒక్కరిని ఎందుకని వదిలేసావు మన రోజంతా ఇండియాలో ఉన్న పొలిటీషియన్స్ ని లీడర్స్ ని ఏమన్నా మనలో ఎంతో కొంత దేశభక్తి ఉంటుంది సార్ అది లేని వాళ్ళు ఈ కంట్రీని వదిలి వెళ్ళిపోవడమే మంచిది సార్ సరే రేపు నీ దగ్గరికి ఇంకొంతమందిని పంపిస్తాను చూసుకో బాయ్ జై హింద్ సార్ జై హింద్ నెక్స్ట్ సో చూసారు కదా అది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ వైరలీ అమ్మో జనరల్గా అబ్బాయిలతో డేట్ అంటేనే ఎలానో అర్థం కాదు అందులోనూ లవ్ గురు అంటే నువ్వేం చేయనక్కర్లేదు అంత జోన్సే చూసుకుంటాడు లవ్ గురు కదా ఆహా ఇంతకీ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది మరి యాక్చువల్లీ రేపు కలవబోతున్నా కానీ కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది ఊరుకో జోన్స్ నువ్వు మరీ చెప్తావు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేసావు నీకు భయమా అరే ఇంతమందికి హెల్ప్ చేసినా నేను ఎప్పుడన్నా అందులో ఒక్క అమ్మాయినా కలిసానా లేదు ఎందుకంటే నాకు అమ్మాయిలంటే భయం కాబట్టి ఏంటి సీరియస్గానా